Azerbaycan Respublikası'nın Müdafiye Naziri General Palkovnik Cenab Zakir Hasanov. Parat Feregat Salamlama vəziyyətini al. Dikkat mərkəzə. Azerbaycan Respublikası'nın prezidenti Silahlı Güvelerin Ali Başkomandanı Cenab İlham Aliyev. Cenab Azerbaycan Respublikası'nın prezidenti Silahlı Güvelerin Ali Başkomandanı Koşunlar, zafer gününe hesr olunan her bir parada düzülüp Müdafiye Naziri General Polkovnik Zakir Hasanov. Salam asker. Salam asker. lideri Ulu Önder Heyder Aliyev'in ve ülkemizin söylenliği, arazi bütövlüğü uğrunda şehidli zirvesine uçalan Vatan evladlarının hatırasını yad etmek için sikut ilan edilir. Aziz hərbçilər, mən sizi və bütün Azərbaycan xalqını zəfər günü münasibəti ilə təbrik edirəm. Üç il bundan əvvəl Qarabağın tacı olan Şuşa şəhəri işxalçılardan azad edildi. Ondan bir gün sonra düşmən ordusu təslim oldu və ağ bayraq qaldırdı. Beləliklə, ikinci Qarabağ müharibəsi Azərbaycan dövlətinin tam zəfəri ilə nəticələndi. Bu, tarixi hadisədir. Azərbaycan xalqı uzun illər ərzində, işxal dövründə bir nöqtəyə vururdu ki, teziklə bizim torpaqlarımız işxalçılardan azad edilsin. Biz bu müqəddəs günü hər gün, hər saat öz əməyimizlə, işimizlə, 
Birinci dəfə Azərbaycan xalqı mənə böyük eytimat göstərəndə 20 il bundan əvvəl prezident kimi əziz xalqıma söz vermişdim. Əlimdən gələni edəcəyəm ki, biz ərazi pütüyümüzü bərpa eləyək. Həm seçkilər ərəfəsində, həm andıçmə mərasimində doğma xalqıma söz vermişdim ki, gün gələcək, biz Azərbaycan dövlət bayrağını işğal altında olan torpaqların hər bir güşəsində qaldıracaq. Xatırlayıram, 5 il bundan əvvəl, 2018-ci ilin sentyabranda Bakının azadlıq meydanında keçirilmiş hərbi paratda çıxış edərkən demişdim ki, gün gələcək Azərbaycan bayrağı bugün hələ də işğal altında olan bütün torpaqlarda qaldırılacaqdır. Və bu gün gəldi. Bu günü bizə bəxş edən müzəffər silahlı qüvvələrimiz döyüş meydanında cəsarət, qəhrəmanlıq, fədakarlıq göstərərək düşməni bizim əzəli torpaqlarımızdan qovmuşdur. Bu, böyük tarixi hadisədir. Azərbaycan xalqının çox əsrlik tarixində buna bənzər parlaq gələbə olmamışdır. Şuşa əməliyyatı bütün digər 44 gün ərzində apardığımız hərbi əməliyyatlar hərbçilərimizin şücayəti bir qəhrəmanlıq dastanıdır. 44 gün ərzində döyüş meydanında düşməni məqlub edərək, şəhər və kəndlərimizi azad edərək Azərbaycan əskər və zabiti əsr qəhrəmanlıq göstərmişdik. Hər gün biz irəli gedirdik. Bir gün belə geriyə addım atmamışdı. Düşmən ordusu Azərbaycan ordusunun silahlı qüvvələrinin peşəkarlığını, fədakarlığını görərək daha da böyük təşvişə düşürdü və onların özlərinin etirafına görə 44 günlük müxaribə zamanı Ermənistan ordusunda 12 min fərari olmuşdur. Azərbaycan silahlı qüvvələrinin Bir dənə də olsun hərbçisi döyüş meydanını tərk etməmişdir. Bu, Azərbaycan xalqının əlməz ruhunu və yüksək mənəvi keyfiyyətlərini bir daha bütün dünyaya nümayiş etdirdi. Şuşa əməliyyatı təbii ki, 44 günlük vətən müxaribəsi dövründə xüsusi yerə malikdir. Çünki çox çətin qədər. Coğrafi vəziyyətdə yerləşən, alınmaz qala sayılan Şuşanı yüngü silahlarla bir çox hallarda əl-bəyhə döyüşlər nəsiyyəsində azad etmək böyük güc, peşəkarlıq və fədakarlıq tələb edirdi. Azərbaycan evladları bunu göstərmişlər. 20 il bundan əvvəl Prezident kimi öz fəaliyyətimə başlayanda əziz xalqıma bildirmişdim ki, biz torpaqlarımızı müxaribə yolu ilə azad etməyə hazır olmalıyıq. O vaxt hələ süy danışıqlarına müəyyən ümidlər var idi. Ancaq illər keçdikcə bu ümidlər tükənirdi. Ermənistan öz xoşu ilə bizim torpaqlarımızdan çıxmaq istəmirdi. Ermənistan Azərbaycan münaqişəsinin nizamlaması ilə məşğul olmuş vasitəçilər faktiki olaraq vəziyyəti dondurmağa çalışırdılar. Hesab edirlər ki, Azərbaycan xalqı bu vəziyyətlə barışacaq. Ancaq heç vaxt Azərbaycan xalqı bu vəziyyətlə barışmaq fikrində deyildi və mən dəfələrlə bunu müxtəlif kürsülərdən bəyən etmişdim ki, Biz bu vəziyyətlə barışmayacaq. Azərbaycan torpağında ikinci irməni dövlətinin yaradılmasına icazə verməyəcək və danışıqlar nəticəsiz başa çatsa, güc tədbiq edərək 
beynalxalq hüquq əsasında öz doğma torpaqlarımızı döyüş meydanında işğalçılardan azad edəcəyik. Əgər Ermənistan rəhbərliyi və onun arxasında o vaxt və bugün duran bəzi xarici qüvvələr mənim sözlərimə qulaq atsaydılar, ikinci Qarabağ müxaribəsinə ehtiyac qalmazdır. Mən dəfələrlə deyirdim, Ermənistan rəhbərliyinə müraciət edərək deyirdim ki, əgər siz bizim torpağımızdan çıxmasanız, Döyüş meydanında bizimlə üz-üzə gələcəksiniz və sizin arxanızda kim istəyirsə dursun, bu bizi haq yolumuzdan döndərə bilməz. 44 günlük vətən müxaribəsi bunu bir daha göstərdi. 44 gün ərzində Azərbaycana müxtəlif yerlərdən, müxtəlif paytaqlardan təziqlər göstərilirdi. Təhdidlər səsləndirilirdi, ancaq bizi haq yolumuzdan heç kim döndərə bilməzdi və mən vətən müxaribəsi dövründə Azərbaycan xalqına müraciət edərək demişdim ki, düşmən bizə torpaqlarımızın azad olunmasının tarixini versin, o zaman biz müxaribəni dayandırmağa hazırıq və belə də oldu. Şuşa zəfərindən sonra düşmən faktiki olaraq kapitulyasiyaya hazır idi və bir gün sonra kapitulyasiyaya aktına imza atdı. Biz də müxaribəni dayandırdıq. O vaxt bizim silahlı qüvvələrimiz hankəndinin bir addımlığındaydı. Müxaribənin o vaxt dayandırılması bizim şuurlu seçimimiz idi və bugün bizim Babura'da Xankəndi şəhərinin mərkəzi meydanında hərbi paradı keçirməyimiz bir də onu göstərir ki, nə qədər düzgün, müdrik addım idi. O vaxt mən heç şübhə etmirdim ki, gün gələcək və burada Xankəndi şəhərində Azərbaycan bayrağı qaldırılacaqdır. 44 günlük müxaribənin 10 noyabr 2020-ci il tarixində Dayandırılması bizə imkan verdi ki, Ağdam, Kəlbəcər və Laçın rayonları bir güllə atılmadan bizə qaytarıldı. Bu, Ermənistanın imzaladığı kapitulyasiya aktının tərkib hissəsi idi və bizim tələbimiz idi. Və bu tələbi Ermənistan yerini yetirməyə məcbur olmuşdur. Çünki döyüş meydanında Azərbaycan silahlı qüvvələrinin gücünü və Azərbaycan siyasi rəhbərliyinin siyasi müstəvidə iradəsini görmüşdür. Və Ağdam, Laçın, Kəlbəcər rayonlarının bir güllə atılmadan azad edilməsi minlərlə gənclərimizin həyatını xilas etdi. Biz onsuz da o bölgələri də döyüş meydanında azad edəcəkdik, ancaq şəhərlərimizin sayı daha çox ola bilərdi. İkinci Qarabağ müxaribəsindən sonra bir gün biz dayanmadan ordu quruculuğu prosesini sürətləndirirdik və bunu gizlətmirdik və dərhal Qarabağ bölgəsində bütün vacib olan məntəqələrə yerləşdik. Eyni zamanda uzun ilər ərzində işğal altında qalmış məntəqələrə Azərbaycan-Ermənistan sərhədini nəzarətə götürdük. Sərhəddə mövqələrimizi tədricən yaxşılaşdırdıq və müxtəlif tədbirlər nəticəsində Azərbaycan-Ermənistan sərhədinin böyük hissəsində ən əlverişli mövqələrə malik olduq. Nə üçün biz bunu edirdik? Çünki biz bilirdik ki, Ermənistanda revanşiz qüvvələr baş qaldırır. Biz bilirdik ki, Ermənistanın arxasında dayanan və onları bizə qarşı hərəkətə təhrik edən xarici qüvvələr onlara yenə də təhribatçı siqnallar verəcəklər. Ona görə biz öz sərhədimizi 
korumalıydık. Ve keçirilmiş bir neçe hərbi əməliyyat nəticəsində bugün Azərbaycan-Ermənistan sərhədində vəziyyət bizim nəzarətimizdədir. Bununla beraber Qarabağ bölgəsində həyata keçirilmiş bir neçə hərbi əməliyyat bu bölgədə də əlverişli yüksəkliyinlərə sahib olmaq üçün bizə şərait yarattı. Eyni zamanda bu əməliyyatlar Ermənistan siyasi rəhbərliyinə də bir signal idi ki, siz kapitulasiya aktında təsbit edilmiş bütün müddəaları icra etməlisiniz və ilk növbədə öz silahlı güvvələrinizi Qarabağdan çıxarmalısınız. Bu sizin öhdəliyinizdir. Amma həyatda biz bunun əksini gördük. Nəyin ki, Ermənistan silahlı güvvələri çıxarılmadı, əksinə daha çox güvvə göndərilmişdi. O vaxt Laçın xan kəndi yolu hələ bizim nəzarətimizdə deyildi. Silah, sursat, minalar gətirilmişdi. Və Ermənistan siyasi rəhbərliyi Qarabağdan öz silahlı güvvələrini çıxarmaq istəmirdi. Son üç il ərzində keçirilmiş hərbi əməliyyatlar o cümlədən Fərruq əməliyyatı, Sarbaba 40 qız əməliyyatı və digər hərbi əməliyyatlar həm bizim strateji mövqələrimizi böyük dərəcədə yaxşılaşdırmışdır. Eyni zamanda Ermənistana göndərilmiş bir mesaj idi ki, bizi heç kim və heç nə dayandıra bilməz. Qarabağ Azərbaycan torpağıdır və burada biz vəziyyəti diktə edirik və siz dərhal silahlı qüvvələrinizi bizim torpaqlarımızdan çıxarmalısınız. Əgər o vaxt mənim sözümə baxsaydılar, sentyabr ayında keçirmiş antiterror əməliyyatına ehtiyac qalmazdır. Bütün onların bəlalarının Səbəbkarları elə onların özləridir və onların bəlaları təkcə üç il bundan əvvəl başlamayıb, hələ 90-cı illərin əvvəlində başlayıb. O vaxt Azərbaycan çörəyini yemiş, Azərbaycan suyunu içmiş nankör kütlə Azərbaycana qarşı bu meydanda ərazi iddiası qaldırmışdır. Bu binada Azərbaycan dövləti tərəfindən baxdı il inşa edilmiş binada Azərbaycana qarşı məkirli planlar hazırlanırdı. Erməni xalqının bəlalarının səbəbkarları Ermənistana rəhbərli etmiş bütün şəxslərdir. Onlar hesab edirlər ki, bizim torpaqlarımızı əbədi işhal altında saxlayacaqlar. Özləri o qədər buna inanmışdılar ki, xarici tərəfdaşları da İnandırmağa çalışırlar ki, onların güclü orduları var, onların güclü potensialı var, güclü himaydarları var və Azərbaycan heç vaxt torpaqları hərbi yolla azad etməyə cürət etməyəcək. Və onların dərmanına su tökənlər, bugün də onların arxasında dayanmış bəzi ölkələr, onlarla bu məsuliyyəti 100% bölüşürlər. Biz isə deyirdik ki, heç vaxt biz vəziyyətlə barışmayacaq və bunu gizlətmirdik. Nə qədər bizə deyilmişdi ki, Azərbaycan-Ermənistan münaqişəsinin hərbi həlli yoxdur. Mən isə deyirdim ki, süh yolu ilə bu məsələ həll olunmasa, bizim başqa çarəmiz qalmayacaq. Və 44 gün ərzində, Göstərdiyimiz qəhrəmanlıq, peşəkarlıq, əfsuslar olsun ki, Ermənistan rəhbərliyinə dərs olmadı. Sintəvr ayında keçirilmiş antiterror əməliyyatı cəmi bir gün çəkdi, ondan da az. Azərbaycan ordusu peşəkarlıq və qəhrəmanlıq göstərərək, Bütün strateji 
yerlərə çıxaraq qısa müddət ərzində o əməliyyatın taliyini həll etdi və düşmən ordusu təslim olmağa məcbur olmuşdur. Nəyin ki, təslim olmağa? Hətta 30 il bundan əvvəl bizim torpağımızda yaratdıqları qondarma rejimə də hitam verildi. O rejimdə süküt etdi. Halbuki bu, qanunsuz rejim idi. Və beləliklə, biz tarixi ədaləti bərpa etdik. 20-si sentyabr 2023-cü il bizim tariximizdə qalacaq. Necə ki, 8 nayabr. Nayabrın 8-də Şuşa əməliyyatından sonra düşmən ordusunun beli qırıldı və bir gün sonra kapitulyasiya aktına imza atdı. Bu ilin aprelin 23-də biz Laçın istiqamətində Azərbaycan-Ermənistan sərhədini nəzərətə alaraq ərazi pütölümüzü tam bərpa etdik və sentyabrın 20-sində dövlət suverenliyini tam bərpa etmişdik. Bununla separatçıların kitabı bağlandı. Artıq separatçılığa yer olmayacaq Azərbaycanda. Azərbaycan Dövləti bütün əraziyə bugün nəzarət edir və bunun səbəbkarları bugün bu meydanda dayanan bizim iqidlərimizdir və 10 millərlə Azərbaycan hərbçiləridir. Onların qanı-canı bahasına biz bu qələbəni əldə etmişdik. Mən bir də demək istəyirəm ki, biz 20 il ərzində bu günə doğru gedirdik, hazırlıq işləri gedirdi. Beynəlxalq hüquq müstəvisində Azərbaycan mövqələri möhkəmləndirilirdi. Siyasi müstəvidə apardığımız uğurlu fəaliyyət nəticəsində bütün dünya artıq bilməyə başlamışdır ki, haqlı tərəf bizik. İqtisadi sahədə apardığımız islahatlar imkan verdi ki, müstəqil iqtisadiyyat quraq, heç kimdən asılı olmayaq, öz həyatımızı özümüz quraq. Güclü siyasi iradə imkan verdi ki, müstəqil xarici siyasət aparaq, daxili siyasət aparaq. İmkan verməyək ki, kimsə bizim işimizə müdaxilə etsin. Halbuki belə cəhrlər tarixdə çox olmuşdur. Dövlətimizi, milli ləqətimizi, həyat tərzimizi, ən ənələrimizi qorumuşuq. Heç kim bizim işlərimizə qurnunu soxmasın. Və əlbəttə ki, birinci nömrəli vəzifə ordu quruculuğu idi. Madi texniki təhcizat, silah sursatla təhcizat, ordumuzun döyüş qabiliyyətinin qaldırılması və ilk növbədə Gənclərimizin vətənpərvərlik ruhunda tərbiyyə edilməsi budur qələbəyə aparan əsas amillər. Nə qədər sənin silahın, sursatın olsa belə, nə qədər müasir hərbi texnologiyalardan istifadə etsən belə, qələbəni əldə edən əlində silah əskərdir, zabitdir, o sinəsini qabağa verir. O, ölümə getməyə hazırdır və biz bunu göstərmişik. Ən çətin, əlverişsiz coğrafi vəziyyətdə altı müdafiə zolağını yararaq, bir milyondan artıq döşənmiş minaların üzərindən keçərək təpələrdə yerləşmiş düşmən mövqələrini təşəkkürək. Məhv edərək Azərbaycan əskər və zabiti əsl qəhrəmanlıq və şücəyət göstərmişdir. Əziz şəhidlərimizin xatirəsi bizim qəlbimizdə əbədi yaşayacaq və biz bütün dünyaya Azərbaycan xalqının gücünü, iradəsini, əlməz ruhunu göstərmişdik. Yəni, hazırlıq işləri apararkən bu günü biz gözləyirdik. 
Və mən bu 20 il ərzində heç vaxt şübhə etmirdim ki, bugün gələcək və Xankəndi şəhərində hərbi parad keçiriləcək Azərbaycan bayrağı altında. 44 günlük müxaribə zamanı çoxlu xarici media nümayəndələrinə müsahibələr verərək, təbii ki, bizim planlarımız haqqında mən danışa bilməzdim. Halbuki suallar demək olar ki, təkrarlanırdı. Bir dəfə demişdim ki, şuşasız bizim işimiz yarımçıq olacaq. Ancaq o vaxt ələ mən bilirdim ki, xan kəndisiz, xocalısız bizim işimiz yarımçıq olacaq. Üç il bundan əvvəl mən əmr verərək Azərbaycan ordusunu dayandırdım. Və bir də demək istəyirəm ki, tarix göstərdi ki, nə qədər düzgün addım idi. Ancaq o gündən, bu günə qədər, sintəbr ayına qədər, hər gün biz işləyirdik, çalışırdıq ki, tam şəkildə Azərbaycanın suverenliyi bərpa edilsin. Və oktabrın 15-də Ağdərədə, Əskəranda, Xocavənddə, Xocalıda və Xankəndidə mən Azərbaycan bayrağını qaldırdım. Bundan böyük xoşbəxtlik ola bilməz. Həm mənim üçün, həm sizin üçün, həm Azərbaycan xalqı üçün, həm bütün dünya Azərbaycanları üçün. Dörd il bundan əvvəl qarşıdakı Xankəndi şəhər stadionunda Ermənistanın baş naziri Çıxış edərkən təkəbbürlə demişdir, Qarabağ Ermənistandır və nöqtə. Biz ona və onun kimilərinə və onların arxasında duranlara döyüş meydanında qan tökərək, şəhidlər verərək göstərdik ki, o səhv yoldaydı. Biz göstərdik ki, Qarabağ Azərbaycandır. Döyüşərək, vuruşaraq, heç nə baxmayaraq, Və bugün hər kəs bilməlidir ki, bizimlə bundan sonra heç kim zarafat eləməsin. Ermənistan rəhbərliyi əgər revanşist fikirlərlə yaşayırsa, Ermənistanın arxasında dayanan manipulasiyaya öyrəşmiş ölkələr əgər yenə də hansısa məkirli plan Azərbaycan üçün qurursa, O, bugünkü parada bir nəzər yetirsin və bilsin ki, burada mindən çox iqidlərimiz düzülübdür və bizim yüz mindən çox onlar kimi iqidlərimiz var və heç bir qüvvə bizi təhdid edə bilməz və istənilən müstəvidə biz döyüşə hazırıq. Siyasi, lazım olarsa, hərbi meydanda. Biz bunu göstərmişik. Bizim qədər 21-ci əsrdə heç bir ordu peşəkarlıq, fədakarlıq göstərməmişdi. Bizim qədər heç bir xalq öz doğma torpağını bu qədər əziz tutub uğrunda ölümə getməyə hazır olmamışdır. Bunu biz hamımız yaxşı bilirik, bunu dünyada bilsin. Bizə yeni müxaribə lazım deyil. Biz istədiyimizə nail olduq, beynəlxalq hüququ bərpa etdik, tarixi ədaləti bərpa etdik, milli ləqətimizi bərpa etdik, düşmənə onun yerini göstərdik, düşmən bizim qabağımızda diz çöktü və bugün burada müzəffər silahlı qüvvələrin qarşısında mən çıxış edirəm. Yəni, biz bütün vəzifələri icra etmişik, ancaq bununla çıxışıq. Bərabər, bundan sonra da ordu quruculuğu məsələləri bizim üçün prioritet məsələlərdən biri olacaq. Bunu hamı bilsin və heç kim bunu unutmasın. Mən bir daha, əziz hərbçilər, sizi və bütün Azərbaycan xalqını zəfər günü münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Eşq olsun Azərbaycan silahlı qövələrinə. Qarabağ! Azərbaycandır. 
silahlı güvelerin para tehyetlerinin tenteneli keçidi başlanır. Parada Azerbaycan ordusunun baş gerekçesi Zefer ve Karabağ ordenli General Polkovnik Kerim Veliyev komandanlık edir. Parat Silah Hele Tenteneli Hoşla Bölüklerle Mesafe bir cızıklar. Birinci bölük düz. Yalanları saha dön. Dikkat saha. Adımla. Hoş. Silahlı güvelerin paradiyetleri Azerbaycan Respublikası'nın devlet bayrağı ve Şuşa şehrine sancılan Gelebenin remzine çevrilmiş Zefer bayrağı altında Tribunya doğru ilerleyirler. Azerbaycan ordusunun ve koşun növlerinin bayrakları. Lokal karakterli antiterror tedbirlerinde iştirak etmiş, hərbi birleşmelerin döyüş bayrakları Han kendinin merkezi meydanındadır. Müdafiye Nazirliğinin Susi Teynatlı Güvelerinin para deyiyeti. Para deyiyetine Vətən Muharibesi Qehrimanı General Lehtinan Hikmet Mirzey başlık edir. Birinci Ordu Korpusunun Paradiyeti Tribunya yakınlaşır. Paradiyetine Azerbaycan Bayrağı ve Reşahidat Ordenli General Mayor Bilal Sompuzo başlık edir. İkinci Ordu Korpusunun para deyiyeti. Para deyiyetine Qarabağ ve Reşahidat Ordenli General Leytenant Mayıs Berkudar başlık edir. Üçüncü Ordu Korpusunun para deyiyeti. Para deyiyetine Reşahidat ve Vatana Xidmete göre ordenli Balkovnik Oruç Abdullahi başlık edir. Dördüncü Ordu Korpusunun para deyiyeti. 
Para Diyetine, Azerbaycan Bayrağı ve Reşaydet Ordenli General Mayor Münasip Babay başlık gidi. Elahitte Beşinci Ordu Korpusunun Para Diyeti Para Diyeti'ne Vetem Muharibesi Gayrimanı Reşaydet Ordenli General Mayor Kenan Seydo başlık edilir. Elahitte Ümum Goşun Ordu'nun Para Diyeti Para Diyeti'ne Azerbaycan Bayrağı Ordenli General Mayor Mehmet Hasan başlık edilir. Her bir deniz kubelerinin deniz piyadalarından ibaret para diyeti. Para diyetine Vetem Mahirbesi Gehrimanı Balkovnik Leytinan Halik İbrahim başlık edilir. Erbi Hava Güvelerinin Para Diyeti Para Diyeti'ne Vetem Muharibesi Gehrimanı General Mayor Namik İslamzade başlık gelir. Dövlet Tehlikesizliği Hizmetinin Kartal Kusu Teynatlarından ibaret Para Diyeti Para Diyeti'ne Karabağ Ordenli Falkovnik Cabir Cefer başlık edilir. Harici Keşfiyat Hizmetinin Yarasa Suisi Teynatlarından ibaret Para Diyeti. Dahili İşler Nazirliği'nin dahili koşullarının süsü teyinatlarından ibaret para diyeti. Para diyetine vetene hizmete göre ordenli General Mayor Tofik Hüseyin'e başlık edilir. <Gülüyor> Dövlet Serhat Hizmeti'nin Para Diyeti Para Diyeti'ne Vetem Muharibesi Gehrimanı Vetene Hizmete Göre Ordenli General Mayor Babek Erekber Başlık Gelir Azerbaycan Respublikası Prezidentinin Tehlikesizlik Hizmetinin Milli Gvardiyası'nın Herbi Kuluşlarının İbaret Para Diyeti Para Diyeti'ne Falkovnik Leytinan Eldar Buliye başlık edilir. Antiterror tedbirleri zamanı müsaade edilen her bir teknikaların 
kişi bir hissesi koşkular üzerinde merkezi meydana getirilir. Müstahidere edilmiş hərbi texnika ve nöqliyyat vasitelerinin nömrə nişanlarından hazırlanmış lövhə. Vətən müharibəsində qələbənin üçüncü il dönümü münasibəti ilə Xankəndi şəhərinin mərkəzi meydanında keçirilən hərbi parad qələbə marşı ilə başa çatır. Подпишитесь на наш канал Будра Ньюс и будьте в курсе всех событий.